ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളുടെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ നമ്മളുടെ ക്ലാസ് ടെന്നിലെ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ പെയർ ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ടു വേരിയബിൾ അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അതെന്താണ് ഗ്രാഫിക്കലായിട്ട് ഗ്രാഫിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് രണ്ട് ഇക്വേഷൻ്റെ ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്നാണ് അപ്പം ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് എക്സ് മൈനസ് ടു വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഇതാണ് എൻ്റെ ഇവിടുത്തെ എക്സാമ്പിൾ ഇനി ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ടേബിൾ വരയ്ക്കും എക്സ് വൈ പിന്നെ കുറേ നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ എഴുതിയിട്ട് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുന്നതെന്നാണ് ഞാൻ ആദ്യം കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ എക്സ് മൈനസ് ടു വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എടുക്കണം എക്സ് മൈനസ് ടു വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ എൻ്റെ ടേബിൾ വരയ്ക്കുവാണ് ഇതാണ് എൻ്റെ ടേബിൾ എക്സ് വൈ ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് ടു വൈ അപ്പം നമ്മൾക്ക് ആദ്യം എക്സിനൊരു വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എക്സിന് നമുക്ക് സീറോ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ വൈ എന്ത് വരും എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ സി എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനം നമ്മൾ സീറോ ഇട്ട് മൈനസ് ടു വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അല്ലേ ഇനി എങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഈ സീറോ അവിടെ നിന്ന് സീറോ ഇല്ല എന്ന് സങ്കല്പിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വരും മൈനസ് ടു വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ വരും ഇനി നമുക്ക് ഈ വൈ നമ്മളിവിടെ നിർത്തിച്ചിട്ട് മൈനസ് ടു നമുക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ എങ്ങനെ വരും വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ബൈ മൈനസ് ടു സീറോ ബൈ മൈനസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാ സീറോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി എക്സ് വൈ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വൈയും നമുക്ക് എക്സ് സീറോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് വൈയും സീറോ കിട്ടി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ടേബിളിൽ എന്ത് എഴുതും സീറോ സീറോ എക്സ് സീറോ കൊടുത്ത സമയത്ത് നമുക്ക് വൈയും സീറോ ആണല്ലോ കിട്ടിയത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് എഴുതും ഇനി നമ്മൾ എക്സിന് വേറൊരു വാല്യൂ കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകണം എക്സിനോ വൈനോ ഇഷ്ടമുള്ളതിന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മളുടെ ഇക്വേഷൻ ഇതായിരുന്നു എക്സ് മൈനസ് ടു വൈ സീക്വൽ ടു സീറോ ഞാനിപ്പോൾ എക്സിന് അല്ലെങ്കിൽ വൈന് ഞാൻ വൺ ഇട്ട് കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചോ അപ്പോൾ എക്സ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ട് വൈന് ഞാൻ വൺ ഇട്ട് കൊടുക്കും ഇൻറ്റു വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എക്സ് മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഈ മൈനസ് ടു നമുക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ എന്താവും എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ടു അല്ലേ വെറും ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് എസ് എക്സ് എന്ത് കിട്ടി ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് വൈ നമ്മൾ എന്ത് ഇട്ട് കൊടുത്തു വൈ നമ്മൾ വൺ ഇട്ട് കൊടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ് എന്ത് കിട്ടി ടു കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ടേബിളിൽ എഴുതാം എക്സ് നമുക്ക് ടു കിട്ടി വൈ വൺ ഇട്ട് കൊടുത്തപ്പം അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി വേണമെങ്കിൽ വീണ്ടും മൂന്നാമത്തെ ഇതുപോലെ കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം ഇത്രയും കണ്ടുപിടിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുപിടിക്കാം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഇത് നോക്കാം രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ആണ് രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ഞാനിനി ഇതിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം എക്സിന് സീറോ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചു ഓക്കെ അപ്പോൾ സീറോ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും പ്ലസ് ഫോർ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ ഇൻറ്റു സീറോ എന്താ സീറോ അപ്പോൾ നമ്മളത് കൂട്ടൂല ഫോർ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ അപ്പുറത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ബൈ ഫോർ വരും അല്ലേ അപ്പോൾ ഫോർ കട്ട് ചെയ്യാം ഫോർ ഫൈവ് സാർ ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ വൈ എന്ത് കിട്ടി ഫൈവ് കിട്ടി നമ്മളുടെ ടേബിൾ ഞാൻ വരയ്ക്കാൻ മറന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ വേറൊരു ടേബിൾ വരച്ച് കാണിച്ചരാം ഇതാണ് ഇത് ഇതിൻ്റെ ടേബിൾ എക്സ് വൈ ഓക്കെ അപ്പോൾ എനിക്ക് ആദ്യം കിട്ടിയത് എന്താണ് വൈ ഫൈവ് സീറോ എക്സ് സീറോ ഇട്ട് കൊടുത്തപ്പോൾ വൈ എനിക്ക് ഫൈവ് കിട്ടി ഇനി ഞാൻ വേറൊരു നമ്പർ ഇട്ട് കൊടുക്കണം വൈ ടു ഇട്ട് കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റിയിൽ വൈ ടു ഇട്ട് കൊടുക്കണം ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ വൈ വൈ ടു ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഇനി നമുക്ക് ഈ പ്ലസ് എയ്റ്റ് അപ്പുറത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ മൈനസ് എയ്റ്റ്
ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്ത് ഒരു ലൈൻ വരക്കും ഇങ്ങനെ വരും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ടേബിള് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനകത്ത് സീറോ ഫൈവ് ആണ് ആദ്യത്തെ സീറോ ഫൈവ് നമുക്ക് സീറോ ഫൈവ് സീറോ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ സ്പേസ് എക്സിൽ മൂവ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി ഫൈവ് സ്പേസ് വൈൽ മൂവ് ചെയ്യാനാണ് ഫൈവ് വരുമ്പം ഇവിടെ വരും ആ പോയിൻറ്റ് ഏകദേശം എന്താ ഇവിടെ വരും ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വണ് എന്തെന്നാ ഫോർ ടു ഫോർ ടു വരുമ്പം ഫോർ സ്പേസ് എക്സിൽ മൂവ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ടു സ്പേസ് പൊക്കത്തോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫോർ ടു ഇനി ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് ജോയിൻ ചെയ്ത് ലൈൻ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വരും ഈ പോ അപ്പോൾ ഈ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഇൻ്റർസെക്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് ആണ് നമ്മളുടെ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ഓക്കെ അതെന്താണ് അപ്പം വന്നിരിക്കുന്നത് ഫോർ ടു ആണല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻ കിട്ടി ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി ഇനിയിപ്പോൾ ഇൻ കേസ് നമ്മൾ എന്താണ് ഈ ടേബിളൊക്കെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഗ്രാഫ് വരക്കണ സമയത്ത് നമുക്ക് ലൈനുകൾ ഇൻ്റസ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാണ്ട് അല്ലാണ്ട് എങ്ങനെ വരാ ഇങ്ങനെ വരുവാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വരുവാണെങ്കിൽ പാരലലായിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് അതിനകത്ത് നിന്ന് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം അതിന് ഒറ്റ സൊല്യൂഷൻ ഇല്ല കാരണം ഒരിടത്തും അത് കൂട്ടിമുട്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിന് ഒരു സൊല്യൂഷൻ പോലും ഇല്ല പക്ഷെ മറ്റേ കേസിലോ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഗ്രാഫിൽ ഈ ഗ്രാഫിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് അവർ കൂട്ടിമുട്ടുന്നതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ അവർ ഒരു ഒരു സ്ഥലത്ത് പോലും കൂട്ടിമുട്ടുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഒറ്റ സൊല്യൂഷൻ പോലും ഇല്ല ഇനി വേറെ വേറെ സമയത്ത് ചില കേസുകളിൽ നമ്മൾ ഗ്രാഫ് വരക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ മേളിൽ തന്നെ മറ്റൊന്ന് വരും ഇങ്ങനെ തന്നെ വരും അങ്ങനെ വരുമ്പോഴോ അവർക്ക് കുറേ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും എന്താ പറയുക ഇൻഫിനിറ്റായിട്ട് നമുക്ക് കണക്കില്ലാണ്ട് കുറേ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും കാരണം എന്താ അതെല്ലായിടത്തും എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും അത് മുട്ടിമുട്ടിയിരിക്കുവാണ് അപ്പോൾ അതിന് കുറേ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ വരുവാണെങ്കിൽ ഗ്രാഫ് ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോ ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഞാനിപ്പം ജനറൽ ഫോം എടുക്കുകയാണ് എ വൺ എക്സ് പ്ലസ് ബി ടു ബി വൺ വൈ പ്ലസ് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതാണ് ജനറൽ ഫോം രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ്റെ എ ടു എക്സ് പ്ലസ് ബി ടു വൈ പ്ലസ് സി ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ ഇതാണ് ജനറൽ ഫോം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് വിചാരിച്ചോ നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഗ്രാഫ് വരക്കാണ്ട് തന്നെ നമുക്കത് ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്ത് മനസ്സിലാക്കണം ഈ അത് ഇൻ്റർസെക്ടിംഗ് ആണോ പാരലൽ ആണോ ഇതിനെ പറയണാണ് പാരലൽ ഇതിനെ പറയണാണ് കോയിൻസിഡൻറ്റ് ഒന്നിന് മേലെ ഒന്നാവുന്നതാണ് കോയിൻസിഡൻറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയുവാണ് എന്ത് ഇൻ്റർസെക്ടിംഗ് ആണോ പാരലൽ ആണോ കോയിൻസിഡൻറ്റ് ആണോ എന്ന് ഗ്രാഫ് വരക്കാണ്ട് തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഇതുണ്ട് ഒരു ഫോർമുല പോലെ അതായത് ഇപ്പം ഇൻ്റർസെക്ടിംഗ് ആണെങ്കിൽ ഇൻ്റർസെക്ടിംഗ് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ എ വൺ ബൈ എ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി വൺ ബൈ ബി ടു അല്ലായിരിക്കും നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ബി വൺ ബൈ ബി ടു ആയിരിക്കും എ വൺ ബൈ എ ടു നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ബി വൺ ബൈ ബി ടു ആയിരിക്കും അതായത് ഇതാണ് എ വൺ ഇതാണ് എ ടു ഇതാണ് ബി വൺ ഇതാണ് ബി ടു നമ്മൾക്ക് നേരത്തെ എടുത്ത ഇക്വേഷനിൽ എ വണ് എ ടു ബി വൺ ബി ടു നോക്കാം ഓക്കെ അതെന്ന് പറയുമ്പം ഈ വൺ ആണ് എ വൺ ത്രീ ആണ് എ ടു മൈനസ് ടു ആണ് ബി വൺ പ്ലസ് ഫോർ ആണ് ബി ടു അപ്പം നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ എടുക്കുമ്പം അപ്പം എന്തൊക്കെയായിരുന്നു വൺ ബൈ ത്രീ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു അല്ലേ വൺ ബൈ ത്രീ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു അല്ല നോട്ട് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് ആദ്യം എഴുതി നോക്കാം വൺ ബൈ ത്രീയും പിന്നെ ഏതായിരുന്നു വന്നിരുന്നത് മൈനസ് ടു ബൈ ഫോറും നമുക്ക് സിംപ്ലിഫൈയും ചെയ്യാം വൺ ടു അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് വൺ ബൈ ത്രീയും മൈനസ് വൺ ബൈ ടുവും ഇത് രണ്ടും എന്ന് പറയണം എന്താ ഈക്വലേ അല്ല ഇത് ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ഈക്വൽ അപ്പം നമുക്ക് ഇതിന് ഇങ്ങനെ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം ഈ ഇക്വേഷൻ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ്റെ ഗ്രാഫിൽ അവർ തമ്മിൽ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുവാണ് പിന്നെ അവർക്കാകെ ഒരൊറ്റ സൊല്യൂഷനുമേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വരുവാണെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇനി ഞാൻ വേറെ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ എടുക്കുവാണ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ
ഇത് മൈനസ് കട്ടായിപ്പോയി വൺ ടു ഇപ്പോൾ നോക്ക് നിങ്ങൾ എല്ലാ ഫ്രാക്ഷനും സെയിം ആയിട്ടാണ് വന്നത് ഇങ്ങനെ സെയിം ആയിട്ട് അതായത് എ വൺ ബൈ എ ടു ഈക്വൽ ടു ബി വൺ ബൈ ബി ടു ഈക്വൽ ടു സി വൺ ബൈ സി ടു എന്ന് വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം ഈ ഇതിൻ ഈ ഇക്വേഷൻ്റെ ഗ്രാഫിൽ ലൈൻസ് കോ ഇൻസിഡൻ്റ് ആണെന്ന് മീൻസ് അതിന് എത്ര എത്ര സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് കുറേ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് അൺലിമിറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് എന്തിന് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് രണ്ട് ഇക്വേഷൻ്റെ ഇത് വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം കോ ഇൻസിഡൻ്റ് ആണ് കോ ഇൻസിഡൻ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ഒരു ഗ്രാഫ് കാണിച്ചു തന്നില്ലേ അതായത് ഒന്നിന് മേലെ ഒന്നായിട്ട് ഇരിക്കുവാണെന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് അതായത് അതിന് കുറേ സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് ഇൻഫിനിറ്റ് സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഒരു സൊ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ എടുക്കുവാണ് എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ മൈനസ് ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോയും ടു എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ വൈ മൈനസ് ട്വൽവ് ഈക്വൽ ടു സീറോയും ഇതിനകത്ത് ഞാൻ അങ്ങനെ എഴുതി നോക്കുവാണ് ഇവിടെ വൺ ഇവിടെ ടു വൺ ബൈ ടു ടു ഫോർ ടു ബൈ ഫോർ മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് ട്വൽവ് മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് ട്വൽവ് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാവുന്നത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം വൺ ടു വരും മൈനസ് മൈനസ് കട്ടായിപ്പോയി ഇത് വൺ ത്രീ വരും ഇതിൽ നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് രണ്ടെണ്ണം ഈക്വൽ ആണ് വൺ ബൈ ടു ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ഈക്വൽ അല്ല മൂന്നാമത്തെ ഇതിനോട് ഈക്വൽ അല്ല അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം ഈ ലൈൻസ് ഈ ഇക്വേഷൻ്റെ ഗ്രാഫിലെ ലൈൻസ് പാരലൽ ആണെന്ന് അതായത് ഇതിന് സൊല്യൂഷനേ ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് എങ്ങനെ ആയിരിക്കും ദേ ഇതേപോലെ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് അതായത് പാരലൽ ആയിരിക്കും അത് എവിടെയും കൂട്ടിമുട്ടേയില്ല അതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ പോലും ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇനി അടുത്തൊരു ചെറിയൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ട് പേര് ഇക്വേഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ചോ അപ്പം നമുക്ക് ഒരു സൊല്യൂഷൻ രണ്ട് ഇക്വേഷന് രണ്ട് ഇക്വേഷന് ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഒരു സൊല്യൂഷൻ എങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പറയണം ആ ഇക്വേഷനെ പറയണാണ് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് പെയർ ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ എന്ന് സൊല്യൂഷൻ ഉള്ള ഒരു പെയർ ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അതിനെയാണ് പറയണത് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് പെയർ ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ എന്ന് ഓക്കെ പിന്നെ ഈ ഇങ്ങനെ ഒറ്റ സൊല്യൂഷൻ പോലും അതായത് പാരലൽ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ ഒറ്റ സൊല്യൂഷനും ഇല്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഒറ്റ സൊല്യൂഷൻ പോലും ഇല്ലാത്തതിനെ പറയാനാണ് ഇൻകൺസിസ്റ്റൻറ്റ് പെയർ ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ എന്ന് അപ്പോൾ കൺസിസ്റ്റൻറ്റും ഇൻകൺസിസ്റ്റൻറ്റും ഇതാണ് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലത്തെ വീഡിയോസ് കാണണമെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് തീർച്ചയായും ചെയ്യണം ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണാം അപ്പം താങ്ക് യു